Fire <laughs> If you are a Malayan, you are a Malayan. That's why you are a Malayan. That's why you are a Malayan. 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 You Adine, uh, District Office Manishadadi, Systematic <laughs> Arafu Mare, Nanolore, and another to Nagunum. So the Muloda Verna Samet, Yadru, Rubu, Lari, Pradesh of Enganan, the Lenapati, Yadru, Motor Mandi, Northern Electoral, Naran Yakan, the Rizal. So in the Moon Bangal Latin, Uruba put it in the Serath and Bangal Latin, Matai Porovas at the Bathu at Tanapo. We would tell a Pradesh of Asil to the Nai, Salang and Orang 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹിറ്റാച്ചി എത്താ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമാണ് അടിയിൽ മുഴുവൻ ഹിറ്റാച്ചി കയറുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഓളം തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഹിറ്റാച്ചി ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മരങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റാച്ചി മുമ്പോട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ബോഡിക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി ഹിറ്റാച്ചുകളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബോഡി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാതാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പാതാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉരുൾപൊട്ടലിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് എന്നാൽ കവളപ്പാറയിൽ ആൾനഷ്ടവും വീടും കുറച്ച് പോയെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതും വളരെ ഭീകരമായ കാഴ്ചയും ഈ പാതാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് വലിയ വലിയ പാറകൾ ഒഴുകി വന്നിട്ട് ഇവിടെ മുഴുക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് ആ പാലം അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള പാലം അത് കഴിഞ്ഞ് റോഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പോയ പ്രദേശം മുഴുക്ക ഇതുപോലുള്ള വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് മരങ്ങൾ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ ഒഴുകി വന്നിട്ട് ഇത് അടുത്ത് പണിഞ്ഞ ഒരു പുതിയ വീടായിരുന്നു പുറകുവശം ഇടിച്ചു പൊടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പാറയും മരവും എല്ലാം വന്ന് പോയിട്ട് അത് കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വളരെ ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് അതായത് ഭീകരമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹിറ്റാച്ചി വെച്ചിട്ട് അവർ കുറച്ച് സ്ഥലം വെള്ളം ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞൊരു തോട് ഭാഗമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പലരും വീട് വെച്ചിരുന്നത് ആ വീടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭീതി വലിയ രീതിയിലാണ് പാറക്കൂട്ടം വന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ച വളരെ വളരെ ഭയാനകമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് പാതാറിൽ ഉള്ള ഒരു ഷെരീഫിൻ്റെ അടുത്താണ് ഷെരീഫിൻ്റെ വീടാണ് ആ പുറകിൽ കാണുന്ന വീട് ഒരു വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളത് ഈ വീട് അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറയും ഇവിടുത്തെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു നിജസ്ഥിതി പറയാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കാണ് കറക്റ്റ് സംഭവം നടക്കുന്നത് ഈ നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു മൂന്ന് മണീൻ്റെ മുന്നേ കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറിയൊരു തോടാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുള്ളൊരു ചെറിയ കൈത്തോടാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളൂ ഈ തോട് കര കവിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ തോട് തൊട്ടത്ത് അടുത്തുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തോടിന് ചാരിയുള്ള എല്ലാ വീടുകളും ഞങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ കുട്ടി കര പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ചാർ കരണ്ടില്ല കരണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓണാക്കി വണ്ടി ഷാർട്ടായി വണ്ടി റിവേഴ്സ് പോകുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് വയസ്സിൻ്റെ കുട്ടി ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി കാരണം ഈ നാട്ടിലൊരു പത്തിരുപത് ഈ നിൽക്കുന്ന ആളടക്കം ഒരു പത്തിരുപതൊന്നും ചാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ വണ്ടി കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് കല്ലിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈമിലാണ് മല പൊട്ടി വരുന്ന രംഗം കാണുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഓടാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓടി ഞാനും ഓടി ഈ നൂറ് മീ അമ്പത് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ ഓടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതിന് പിന്നെ ഒരു ഒട്ടുമിക്ക ആളെയും വെള്ളം വന്ന് തെറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നാലും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഓടിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ പിള്ളേരും ഭാര്യയും ഇവിടെ ഉണ്ട് തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്ന അവരും കൊണ്ട് ഈ വണ്ടിൻ്റെ ഈ ഗേറ്റ് വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടന്നതോടെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു തെറുപ്പിച്ചു ഈ തെങ്ങ് വരെ ഞങ്ങൾ വലിച്ച് വന്നു ഇവിടുന്ന് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഈ പാറമ്പ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയത് ഇവിടുന്ന് പിടുത്തം കിട്ടി തെങ്ങ് പിടിച്ചു അങ്ങനെ അതിൽ കയറി കൗങ്ങിക്കൂടെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു അവിടെ വണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് വണ്ടിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി പിള്ളേരൊക്കെ വാക്ക് ഭാര്യയും ഞാനും വണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറം നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒന്ന് 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 ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് താന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ താന്ന് വന്നു ആ സമയത്ത്
യൂട്യൂബിലെയും ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഈ വീട് ചില സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ വിടുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ പതിനൊന്ന് ആള് താമസിച്ച വീടാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി അതിപ്പോൾ അതിൽ ചില ആൾക്കാർ കമാൻഡ് ചെയ്തത് തോട്ടിൽ കൊണ്ട് വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കത്തുള്ളൂ വീട് പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കമാൻഡുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ദുരിതം അനുഭവിച്ചു വരും പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ വീടും തോടേക്ക് നൂറ്റി പതിനേഴ് മീറ്റർ വീതിയുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന അതാണ് തോട് അങ്ങേ തലക്കാർ അവരുടെ ചോട്ട് അതാണ് തോട് എൻ്റെ വീടും തോടും കൂടിയായിട്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ അപ്പോൾ ഒരു ചാലിയാർ പുഴ തന്നെ ഒഴുകി വന്നാലും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അതാണ് പ്രതീക്ഷ പതിനേഴ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വെള്ളം വരണം ഈ മൂന്ന് മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ള ഈ തോട്ടിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് മീറ്റർ വെള്ളം കയറി വരണമെങ്കിൽ മാത്രമല്ല തോട്ടിൽ നിന്നും പൊക്കത്തിലാണ് എൻ്റെ വീട് ഇത്ര ഉയർത്തിൽ വെള്ളം ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ഒരു മല തന്നെ അങ്ങ് വന്നത് കാരണം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ആളുകൾ തെറ്റായ വിവരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന പുറകിൽ കാണുന്ന വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഷെരീഫാണ് ഇത് ഷെരീഫ് തന്നെ പറയണത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഈ വീട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു വിവരണമാണ് ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് തോടിന്റെ പുഴയുടെ അരികിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീട് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഇതൊരു ചെറിയ തോടായിരുന്നു അവിടുന്ന് പതിനേഴ് മീറ്റർ അകലെയാണ് അദ്ദേഹം വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോടിന്റെ ഉയരത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഒരു ബലിയാടാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തെറ്റായ വിവരണങ്ങൾ ദൈവീത് സഹോദരങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് യഥാർത്ഥ നിജസ്ഥിതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തെറ്റായ വിവരണങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് എന്താണ് പേര് എൻ്റെ പേര് ബാബു 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 ദുരിതത്തിൽ പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെയും കൂടി പറയുമ്പോൾ അതിലേറെ സങ്കടങ്ങളാവുമല്ലോ അതെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇങ്ങനെയും കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര തെറ്റായ കാര്യമാണ് ഭീകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ പാലത്തിൽ എല്ലാ സംഗതിയും വന്നിട്ട് ഇവിടെ അടിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ അടിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പുഴ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടായി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടാണ് കെടുതികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിലമ്പൂർ സിറ്റിയിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത് നിലമ്പൂർ സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തോടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡും വളരെയധികം പ്രളയം ബാധിച്ച ഏരിയയാണ് പ്രളയം വിതച്ച ദുരന്ത ഭൂമിയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ കാഴ്ചകളാണ് നാം ഇന്ന് ഇന്നലെയുമായിട്ട് കണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം വിതച്ച തവളപ്പാറയിൽ നിന്നും പാതാറിൽ നിന്നും നമ്മൾ പോയിരുന്നു പാതാറിലും പോയിരുന്നു വളരെ ദയനീയമായ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന കാഴ്ചകളും ആളുകളുടെ വർത്തമാനങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും കരോധനങ്ങളാണ് കേരളം രണ്ടാമതൊരു പ്രളയത്തെ കൂടി സാക്ഷിയായിരിക്കുകയാണ് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ചാലിയാർ പുഴയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ ഇത് ഒരുപാട് അവശിഷ്ടങ്ങൾ വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുക്കെ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോയി ഫലവിഷാദികളെ മുഴുക്കെ പിഴുതെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രളയം കടന്നുവരുന്നത് 
നമ്മൾക്ക് ഏറെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഏറെ ചെയ്യാനുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾക്കും അടുത്ത കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ദുരന്തങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും നാം പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത ദുരന്തത്തിന് ഇടവരുത്തല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണമേ എന്നും നമ്മളെ ഈ ഒത്തൊരുമ എന്നും നിലനിൽക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് കേരളം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം മ